அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மொபைல் ஜியோனி ஏ ஒன் போன மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தான் இதை வாங்கியிருக்கேன் இதை பயன்படுத்தினதுலேருந்து இது ரொம்ப திருப்திகரமாகவும் இருக்குது இதை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இந்த மொபைலோட எனக்கு பிடிச்ச ஃப்யூச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மொழி எல்லாமே வந்து நம்மளோட தமிழில் வச்சுக்கலாம் இது இங்கே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறத பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது உள்ள உள்ள செட்டிங்ஸு எல்லாமே வந்து தமிழ்லேயே இருக்கும் ஓகே ஒன் பை ஒன்னாக போகலாம் மேலே ட்ராகன் ட்ராப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோனில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸில் யூஸ் பண்ண சாம்சங் மற்ற அதர் மொபைல்ஸில் மேலே அந்த ஒய்ஃபி டேட்டா மொபைல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டாப்பில் இருந்தது இப்போது ஆப்பிள் மாதிரி பாட்டத்தில் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான எல்லா ஷார்ட் கட்ஸுமே அவங்க பாட்டத்தில் கொடுத்துட்டாங்க இது பிரைட்னஸ் அப் அண்ட் டவுன் இது ஆட்டோவாக போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த திருத்தம் அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐகான்ஸை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து என்னோடய மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஐகான்ஸை வெளியில் எங்கேயும் வைக்க மாட்டேன் என்னோடய யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிக்கடி அப்படின்றது வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஸு இந்த இணையம் நெட்ஒர்க் சம்மந்தமான விஷயங்கள் பயணிகள் அதாவது டூல்ஸு அந்த மாதிரி விஷயம் அடுத்து குறைபயன் அதிகமாக பயன்படுத்தாத ஃபோ ஆப்ஸை இதில் தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போது நாம் செட்டிங்ஸில் போவோம் இந்த ஜியோனி ஏ ஒனில் என்ன பெரிய ப்ளஸ்ஸு அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு செவன் இதில் இருக்குது ஏ ஒன் மாடலில் ஆண்ட்ராய்ட் பதிப்பு செவனு ஸோ ஃபோன் வாங்கி ஒரே நாள்லே அடுத்த வெர்ஷன் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் நான் அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ செட்டிங்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக போகலாம் வழக்கமாக இருக்கிறது போல் இதில் செல்லுலார் நெட்ஒர்க்கு நம்ம ரோமிங்கில் இருக்கிறோமா அந்த செல்லுலார் டேட்டா அந்த தரவு பயன்பாடுன்றது நெட்ஒர்க் சம்மந்தமான விஷயம்தான் இந்த விஷயம் அடுத்து டூயல் சிம் அமைப்பு நான் சிங்கிள் சிம் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ டூயல் சிம் அது ஒன்றும் காட்டாது அடுத்து வழக்கம் போல் ஒய்ஃபி அண்ட் ப்ளூடூத் டெதரிங் அண்டு போர்ட்டபிள் அந்த மேலும் அப்படின்றதுல ஏரோப்ளைன் மோடு இந்த விபிஎன் வச்சுருக்காங்க அடுத்து டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸில் வழக்கமாக இருக்கிற மாதிரி பிரைட் அண்ட் பிரைட் ரெடியூஸ் பண்ணுறது கூட்டுறது அந்த இது அடுத்து ஃபாண்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஃபாண்ட்டு அளவு இது பண்ணுறது வால் பேப்பரில் பிக்சர்ஸ் மாற்றிக்கிறது அடுத்து ஆட்டோ ஸ்க்ரீனு அது இந்த டெம்பர இது அவுட் சைட் லைட்டிங் தகுந்த மாதிரி இந்த இது ஸ்க்ரீனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது அடுத்து இந்த எல்சிடி எக்ஸ்பர்ட் இது வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனை வந்து டிஸ்பிளேவோட நம்ம கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக தர்ற மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி லைட்டிங் தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த நடுநிலைன்றது நார்மலாக உள்ளது இதுவே போதுமானது டிஸ்பிளேக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஸ்பிளே அடுத்து இந்த இண்டிகேட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அறிவிப்புகள் நமக்கு மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மே ஃபோனு இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரண்டில் உள்ள ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும் ஓகே டிஸ்பிளே சொல்லப்பட்டது டிஸ்பிளே முடிஞ்சு ரெண்டாவது சவுண்டு அதிர்வுகள் இதில் வழக்கம் போல் ரிங் டோன்ஸு இதில் ஃபஸ்ட்டு சிம் செகண்ட் சிம்முக்கும் தனித்தனியாகவே நம்ம ரிங் டோன்ஸ் வச்சுக்கலாம் எஸ்எம்எஸ்க்கும் ரிங் டோன்ஸ் வச்சுக்கலாம் அது போக காமன் ரிங் டோன்ஸும் இதில் வச்சுக்கலாம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ்ஸ் மேக்ஸ் ஆடியோன்றது வந்து ஆடியோ வந்து டபுளாக சவுண்ட்ஸு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது அடுத்து தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் அதாவது நம்ம 
பிளாக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங்க்கு வரைக்கும் நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது அந்த ஆப்ஷன் தான் இந்த தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்றது எல்லாமே தமிழில் மாற்றுனதுனால கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் பட் நாமளே நம்ம தமிழை வளர்க்கலனா எப்படி ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே தமிழில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டுமேனு மாற்றிட்டேன் அப்புறம் அறிவிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க் சம்மந்தமான விஷயங்கள் நமக்கு ஒவ்வொரு அப்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம் அதுதான் இந்த இது அடுத்து பாதுகாப்பு இதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்குது இந்த கைரேகைன்னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கைரேகை வரைக்கும் நாம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஸ்க்ரீனை மட்டும்தான் நம்ம லாக் பண்ணியிருக்கும்போது ஆன் பண்ண முடியும் மற்றபடி லைக் ஓப்போ எஃபோன் மாதிரியோ எஃபோன் எஸ் மாதிரியோ நம்ம இந்த கைரேகையை வச்சு எந்த ஒரு ஆப்பையும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப்பையோ இல்லை ஒரு கேலரியோ கேமராவையோ இந்த ஃபிங்கர்ஸை வச்சு ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஒன்லி ஸ்க்ரீனுக்கு மட்டும்தான் அது இந்த இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அவசர பட்டன் அதாவது எமர்ஜென்சி பட்டன் அப்படின்றதுல இந்த நம்மளோட பவர் பட்டன் சைடில் இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடில் இருக்கிற பவர் பட்டனை மூணு தடவை கண்டினியூவாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் அது மாதிரி ஒன் ஒன் டூக்கு அழைப்பு போயிடும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே எஸ்எம்எஸ் எமர்ஜென்சி எஸ்எம்எஸ் போயிடும் இது மோஸ்ட்லி லேடிஸுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அப்புறம் இந்த லாக் ஸ்க்ரீன் மெசேஜ் நம்ம ஸ்க்ரீன் லாக்கில் இருக்கும்போது நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து வெளியில் தெரியணும் அப்படின்றக்காக இந்த ஸ்க்ரீனில் உள்ளது இது பொதுவாக எல்லாேருக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் இன்கேஸ் நம்ம ஏதாவது எமர்ஜென்சியில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோனை நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்படின்னும் போது அந்த சமயத்தில் அவங்க ஸ்க்ரீனில் ஓடுற நம்ம நேம் நம்பர்ஸை பார்த்து கண்டிப்பாக கால் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ வீட்டை இல்லவோ உறவினர்களுக்கோ சொல்லிடுவாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் யாரும் வைக்கலனா கூட தயவு செய்து வச்சுக்கோங்க எமர்ஜென்சிக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் ஆப்ஸ் இந்த ஆப்ஸில் வழக்கம் போல் தான் எல்லா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க எல்லா ஆப்ஸுமே இதில் காட்டும் இதில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அது எத்தனை சேமிப்பு பண்ணியிருக்கு நெட்ஒர்க் எப்படி அதோட அனுமதிகள் நம்ம என்னென்ன வழங்கலாம் அடுத்து அறிவிப்புகள் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஃபுல்லாக நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் பேட்ரி எத்தனை பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுது இயல்பு நிலையை திறக்கிறதா என்னன்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் ஆப்லேருந்து வெளில போயிட்டோம் அப்படின்னா மேலும் அமைப்புகள் இதுக்குள்ளே தான் எல்லா விஷயம் அதர் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க தேதி நேரம் மொழி மற்றும் உள்ளீடு அதாவது கீபோர்ட்ஸ் நம்ம புதுசாக போட்டிருக்க கீபோர்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்து இடம் அதாவது நோட் நேவிகேஷன் ஆனில் இருக்கிறது அடுத்து பிரிண்டிங் இது ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ஸ்மார்ட் சைகைகள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் டயல் இந்த விஷயம் இது ஃபோன் மெசேஜ் வந்தோடனே நம்ம ஃபோனை காதுக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காலிங்ஸ் போகும் அடுத்து அலாரத்தை இடைய நிறுத்தவும் அதாவது நமக்கு ரிங் வருதுன்னா ஃபோனை அப்படி திருப்பி குப்புற வச்சோம்னா ஃபோன் ஆஃப் ஆகிடும் இல்லையா அந்த இது அடுத்து பிளாக் திரை சைகைகள் ஸ்லீப் ஸ்க்ரீன் பேட்ரி வரைவதன் மூலம் விரைவான அணுகள் அது ஸ்க்ரீன் ஆஃப்பில் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்க்ரீனில் சைகை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிற எஸ் போட்டோம்னா இது ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகிறது சி போட்டோம்னா கேமரா ஆன் ஆகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கிறது ஸ்மார்ட் வைப்ரேஷன் நினைவூட்டல் இந்த ஃபோனு ஸ்மார்ட் வைப்ரேஷன் நினைவூட்டல்ன்றது என்னென்னா நம்ம ஃபோன் இப்போ டேபிளில் வச்சுருப்போம் வெளியில் போயிட்டு வந்து பார்ப்போம் ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது ஸ்க்ரீன் பிளாக்காக இருக்கிறதுனால அப்போது அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோனை நாங்கள் டேபிள்லேருந்து இவங்க கையில் எடுக்கும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கும் அது நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாம்சாங்கில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த இது ஸ்மார்ட் வெளிச்சமான திரை இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்றத ஃப்ரண்ட் கேமரா உங்கள் கண்ணை பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீனோட லைட்டை ஆஃப் பண்ணாமல் பார்த்துக்குறோம் இந்த ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி இது தமிழ்லே இருக்கும் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம்
இந்த ஃபோன் எடுக்கிறாங்க இல்லையா எடுக்கும்போது அந்த வைப்ரேஷன் காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் இதான் நான் சொல்லியிருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி சில ஸ்மார்ட்டான விஷயங்களும் நம்ம காண்டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எஜ்ஜு பார் இந்த எஜ்ஜு பாரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சென்ட்ரு பட்டன் ஹோம் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் லெஃப்ட் டு ரைட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸோ டைரக்ட் டைலிங்ஸோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்லி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் ஒன்லி ஆப்பு அண்ட் டைலிங்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க எஸ்எம்எஸ்ஸோ இல்லை வேறு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியோ அவங்க எதுவும் கொடுக்கல அடுத்து விருப்பத்தை இடைநீக்கு ஒரு ஸ்டாட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆப்பிளில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சைடு பட்டன் ஒன்று இங்கே ஓப்பன் ஆகும் இதில் பேக் போகிறது ஹோமு லாக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனை வந்து சின்னதாக்குறது ஒன் ஹேண்ட் யூஸ் கண்டி இதை ஆக்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சராக அதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சமீபத்திய ஆப்ஸ் ஸ்கைலைட் நினைவகம் இந்த நினைவகம்ன்றது நம்மளோட மெமரி யூசேஜை காட்டுது ஓகே அடுத்து சேமிப்பு யூஎஸ்பி நமக்கு உள்ளே வச்சுருக்க மெமரி கார்ட்ஸ் அதை தான் காமிக்கிறது பேட்ரி நிர்வகிக்கிறது இந்த பேட்ரி நிர்வகிக்கிறதுல வந்து பவர் மேனேஜர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு விஷயம் கொடுக்குறாங்க சாதாரண முறை ஒன்று பவர் சேமிப்பு மோடுன்றது அடுத்து எக்ஸ்ட்ரீம் மோடு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எல்லா ஆப்ஸுமே க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஒன்லி டயல் பண்ணுறது கால் பண்ணுறது மெசேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டுமே இருக்கும் ஒன் செகண்ட் இதை நான் அந்த எஜ்ஜு பாரை கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓ சாரி விருப்பத்தை இடினைக்கு ஓகே அடுத்து இந்த பட்டன் அமைப்பு இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் இப்போது ரைட் சைடில் வந்து பேக் பட்டன் வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம லெஃப்ட் சைடும் மாற்றிக்கலாம் பேக் பட்டன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் இது மோஸ்ட்லி லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து கணக்குகள் அதாவது நம்மளோட என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றது அடுத்து கூகுள் செட்டிங்ஸு பவர் ஆன் ஆஃப் டைமிங்கு அடுத்து இது செட்டிங்ஸு அதாவது நம்மளோட ஃபைல்ஸை ஃபுல்லாக பேக்கப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீசெட் பண்ணுறதோட செட்டிங்கு தமிழில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் பட் ஓவரலாக ஃபோனை பற்றி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இதை பார்த்து ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் அணிக்க வேண்டாம் இந்த சிஸ்டம் புதுப்பித்தலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை சர்ச் பண்ணது பாருங்கள் புது வெர்ஷன் ஏற்கனவே சமீபத்திய பதிப்பாகும் இது புதுசாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணது புதுசுன்னே சொல்லிட்டாங்க ஃபோனை பற்றி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலை ஓகே இந்த ஃபோன் வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேமு அடுத்து இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோரு ஜிபி அப்புறம் டூயல் சிம்மு சிம்மு வந்து நானோ கிடையாது மைக்ரோ தான் அடுத்து இன்னொரு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது ஃப்ளன் ஃப்ரண்ட்டு கேமரா வந்து சிக்ஸ்டீன் மெகா பிக்சல் பேக்கில் வந்து தேர்ட்டீன் மெகா பிக்சல் ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஸ்பிளேயில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை கலரிங் கேமரா குவாலிட்டி வீடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ண வரைக்கும் திருப்தி தான் ஆனால் ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஃபுல் ஹெச்டி எல்லாமே இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் தான் வரும் சிக்ஸ்டீன் ஜிபியில் பார்க்கும்போது தேர்ட்டின் ஜிபியில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைனில் ஸ்க்ரீனில் வரும் ஃபுல் அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் வரும் இல்லைனா பாக்ஸ் டைப்பில் தான் வரும் அது ஒரு சின்ன ட்ராபேக்காக இருக்குது கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி குவாலிட்டியில் எந்த குறையும் இல்லை லைட்டிங் மட்டும் நீங்கள் பக்காவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கேமரா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் வேறு என்ன இருக்குது இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு மோடுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க 
இந்த சைல்டு மோடு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் அது மட்டும்தான் அவங்களால ஓப்பன் பண்ண முடியும் நான் வேறு எதையும் யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படியே அவங்க அதை ட்ரை பண்ணாலும் கூட அது உள்ளே போகாது நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த சைல்டு மோடு கொஞ்சம் நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு விளையாட கொடுக்குற போது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த சிஸ்டம் மேனேஜர் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்த கேச்சஸ் க்ளீன் பண்ணுறது வைரஸ் கண்டறியிறது ஆப் மேனேஜர் இந்த ஆப் மேனேஜரில் என்ன நல்ல விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஆப் ஃப்ரீஸுன்னு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸே பண்ணாது இதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண ஐட்டம் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் காட்டாது அதாவது நம்மளோட செட்டிங்ஸில் வந்து காட்டாது இது எல்லாமே நம்ம அப்ஸில் காமிக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் ஸோ இது கொஞ்சம் பயனுள்ள ஒரு விஷயம் நமக்கு இந்த ஆப் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் இதை மீட்டெடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் நம்ம அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஓயாமல் நம்ம வந்து கூகுள் பிளேயில் போயிட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்காது எம்பி வேஸ்ட் ஆகும் இதுனால் செட்டிங்ஸில் இருக்கும் பட் இதை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இது நெட்ஒர்க்கும் எதையும் கனெக்டோடு இருக்காது நெட்டெல்லாம் எதுவும் சாப்பிடாது எம்பி எதுவும் யூசேஜ்லாம் எடுத்துக்காது ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு பயனுள்ள ஆப்ஷன் தான் இது அடுத்து பவர் மேனேஜர் நம்ம எக்கனே பார்த்து தான் இந்த டிராஃபிக் மானிட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கட்டுப்பாட்டு நெட்ஒர்க்கிங்கன்றதில் வந்து நீங்கள் இந்தந்த ஆப் மட்டும் மொபைல் டேட்டாவில் கனெக்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது மட்டும்தான் மொபைல் டேட்டாவில் கனெக்ட் ஆகும் மற்ற எதுவுமே கனெக்ட் ஆகாது மொபைல் டேட்டா மட்டும் இருக்கும்போது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் செக் யுவர் நெட்ஒர்க்கு அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் உங்களுக்கு காமிச்சிரும் இதே லேண்ட் கனெக்ஷன் அதாவது வைஃபியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலான்னு கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு நல்ல விஷயம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் ஸ்க்ரீன் மூவிங் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஃபோல்டருக்கு போகிறதா இருந்தால் நம்ம இப்படி தள்ளினாலே போயிடும் மற்ற இதிலெல்லாம் வந்து வெளியில் போயிட்டு திரும்ப அடுத்தது கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபை ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஓவரால் ஃபோனோட யூசேஜ் அந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப திருப்திகரமாக இருக்குது இன்னொரு மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் வந்து ஐ மீன் இந்த எல்இடி கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அவ்வளோ ஒரு பெட்டர் குவாலிட்டி கிடையாது ஏன்னா இப்போவே சின்ன நான் டெம்பர் கிளாஸ் வேறு போடலை ஸோ சின்ன சின்ன லைட் ஸ்க்ராச்சஸ் அப்படியே தெரியுது ஸ்க்ரீன் அது பிளாக் ஆகும்போது தான் தெரியும் இவ்வளோக்கும் ஃபோனை நான் கீழே கூட யூஸ் பண்ணல என்னோடய பேண்ட் பாக்கெட்டில் வச்சு தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்படி இருந்தும் அது வந்து சின்ன ஸ்க்ராச்செலாம் விழுகுது ஸோ அந்த குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் பேடாக தான் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ரிவ்யூ காட்டும் போதெல்லாம் ஆணிய வச்சு கேட்குறாங்க ஆனால் ஒன்றும் ஆகுறது இல்லை பட் நம்ம நார்மலாக பேண்ட்டில் வைக்கும்போது இல்லை மற்ற மொபைலோடு சேர்த்து வைக்கும்போது அதில் பின்னாடி இருக்க சாதாரண சின்ன கல்லுபட்டு அந்த ஃப்ராக்சர்ஸ் விழுகுது இது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட்டு இந்த கிளாஸ் வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இல்லை ஆடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் நீங்கள் நார்மலாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் லாங்கில் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் எவ்வளோ கூட்டாக இருந்தாலும் ஆடியோ வந்து தெளிவாக கேட்கலாம் ஆடியோ வந்து ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த வேக்ஸ் ஆடியோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் வேறு ஆடியோ நல்லா சவுண்டாக கூட கொடுக்குது அப்புறம் அவ்வளோதான் ஓவரால் சொல்லியாச்சு இந்த ஆப்ஸ் இந்த மொபைல் திருப்திகரமாக வாங்கலாம் ஏன்னா விவோ வி ஃபைவ் ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் திங்ஸ் இதுலேயுமே இருக்குது ஸோ பட் அது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இது வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் அந்த வகையில் காஸ்ட்டு வகையில் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து 
கொஞ்சம் ஹாப்பியான விஷயந்தான் பட் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னென்னா இதே கான்ஃபிகரேஷன் இதே ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே இதே யூசேஜ் அதாவது ஃபோர் ஜிபி ரேமு சிக்ஸ்டி ஃபோரு ப்ளஸ் இந்த தம்பு இது இது எல்லாமே இருக்கிற ஒரு மொபைல் நோன்னு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ அதாவது மெயின் பிராண்டட் நேம் வந்து மைக்ரோ மேக்ஸு அவங்களோட இன்னொரு அடிஷ்னல் பிராண்டு தான் யூ ஒய் யூ அதில் வந்து யூனிகான் அப்படின்ற ஒரு மொபைல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதே கன்ஃபியூஷன் இதே செட்டப் எல்லாமே அப்படியே இருக்குது பட் ரேட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீப் அவங்களோட ஓன் சைட்டில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வெறும் பத்தாயிரத்தி நானூறுரூபா தான் பட்டு நம்ம அமேசான் இந்த மாதிரியான ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரியான சைட்டில் போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறுரூபா அப்படின்னு போட்டு டிஸ்கவுண்ட்டு போட்டு பன்னெண்டு ரூபா பதினொன்று எண்ணூறு அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதே கான்ஃபிகரேஷன் அதுலேயும் இருக்குது கொஞ்சம் மீடியமாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ளவங்க இல்லை அதிகமாக யூஸே பண்ணாதவங்க மொபைல்ஸை அந்த ஃபோனை வாங்கலாம் தாராளமாக ஏன்னா இப்போது ரீசெண்டாக என்னோடய சிஸ்டருக்கு அந்த மொபைல் தான் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் மற்றபடி இந்த ஃபோனை பற்றி ஓவர் க ஓவரால் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஸ்டார் கொடுக்குறதா இருந்தால் நாலு ஸ்டார் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நிறையா மைனஸும் வேறு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் கொடுக்க முடியல மற்றபடி ஹேண்ட்லிங்க்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரொம்ப 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 நான் மிஸ் பண்ண சொல்ல மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா பேட்ரி யூசேஜ் பேட்ரி யூசேஜ் வந்து நீங்கள் காலையில் அவங்க கொடுத்துருக்க சார்ஜரும் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வேறு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஃபுல்லாகவே சார்ஜ் ஆகிடுது அந்த சார்ஜ் ஆகிறதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நைட்டு நீங்கள் திரும்ப ரீசார்ஜ் போடும்போது எப்படியும் குறையாமல் ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆகுது இருக்குது நாம் இவ்வளோக்கும் நெட்டு வீடியோஸ் இதெல்லாம் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் ரெகுலராக பண்ணியுமே தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பேட்ரிஸ் வந்து இருக்குது அந்தளவுக்கு பேட்ரி லைஃப் வந்து சூப்பராக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஃப்ரீஸிங் அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ரி கண்ட்ரோலிங் அந்த நெட்டு கனெக்டிவிட்டி அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதிகமாக யூஸ் ஆகாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு நாள் பேட்ரி நிற்க வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ ஓவரால் ஃபோன் வந்து சூப்பர் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது பட் ஓன் ரிஸ்க்கும் இருக்குது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ரிவ்யூ எல்லாமே பார்த்து வாங்குங்க மற்றபடி எனக்கு திருப்தியாக இருக்குது எடுத்ததுலேருந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப நன்றி